Vi köper it-produkter som företag och organisationer har använt klart. Vi dataraderar och fixar till om det behövs och säljer vidare till till exempel kommuner, skolor, småföretag och privatpersoner. Vi tog tidigt ett beslut att göra mer cirkulärt för att det är bra både för vår ekonomi och för miljön. Respons som vi får på våra affärsidé och vår kommunikation är ju väldigt positiv från alla håll och kanter. Även om IT-utvecklingen går fort framåt så finns det väldigt många ställen där det finns behov av datorer som inte är de snabbaste, starkaste, senaste. När man först säger att vi jobbar med begagnade datorer så kan jag ana en liten tanke bakom att det där, det där måste vara dåliga saker. Men sen om man sedan köper en dator från oss så får vi ibland frågan att fick jag verkligen begagnad datorn? Den här ser ju ny ut. Och då säger vi nej, den är så när den är rekonditionerad. Och då blir man väldigt förvånad och glad förstås att den är så pass bra skick. Det är faktiskt så att i Sverige så är konsumenten väldigt kräsna över hur en produkt ska se ut. Det ska liksom vara ny skick på sakerna. Och har man då en stor skärm så är den eh, lätt att det kan vara någon liten pixel eller en liten repa någonstans som gör att man inte blir nöjd. Och I Sverige byter man dator ungefär var tredje år på organisationer. Och de kan lätt hålla i många år till. Som ni ser är det här annorlunda modeller mot vad man kan hitta i elektronikvaruhusen. För att de här är byggda för organisationer och sålda egentligen bara på den marknaden. Det håller mycket längre än de konsumentprodukter man kan köpa. De här säljs då i, till företag som liknande oss, som hanterar begagnade produkter, som i sin tur har egna kunder. Och de här företagen finns ju runt hela världen, men framförallt i öst- och västeuropa. Där finns ett stort behov av begagnade produkter och en lite lägre krav på vad man kan acceptera för repor och bucklor och spes. Jag tror att vi kan också komma dit i Sverige och få mer nytta av våra gamla produkter. Vi ser ju att cirkularitet är lönsamt för vi är ett aktiebolag som vilket annat som helst och kan jämföra det och har årsbokslut med resultat, redovisning och så vidare. Det är minst lika bra som traditionella företag. Vi har en omsättning hela tiden som gör att det här ligger inte många veckor eller max månader i lager. Vi vet ju hela tiden vad som är säljbart eftersom vi har kontakt med så många kunder hela tiden. Jag tror nyckeln till att vi har lyckats är att vi ser att vi behöver ha lönsamhet i varje affär, i varje steg och driver företaget på så sätt. Den cirkulitet som är lönsam från början, den bygger vi vidare på. Rent konkret kan man också säga att vi har en, en del av verksamheten som vi kallar för räddningsstationen. Där vi ganska nyligen insåg att vi kan få ut mer värde av de produkterna vi får in. Och då tar vi alltså de väldigt trasiga datorerna och tar delar från dem och lagar de som är lite trasiga eller säljer delarna. Det har varit en väldigt lönsam avdelning. Vår utmaning är faktiskt, tror eller ej, det är att få tag på begagnade produkter. Vi skulle kunna sälja mycket mer, men det som faktiskt behöver samhället är en beteendeförändring. Att man ser värde i den begagnade produkten som man har använt klart. Man kan ju fundera på när det här har gått så bra i it-branschen. Borde det fungera på många andra branscher? Att man kan köpa det som är någon använt klart, fixa till och sälja vidare. Det borde finnas enorm potential. Frågan är vilken bransch.